What's up guys, su compa Giovanni. En este video les voy a contestar unas preguntas que recibí por Instagram. Vamos a empezar. El compa Alex por Instagram me dijo, If you wrote a song, what do you have to do to make it copyright so no one can steal it from you? Alright, compa, buena pregunta. En español, para la gente que no sabe, dice que si escribes una canción, ¿cómo la puedes registrar para que nadie te la robe? Entonces es muy fácil. Primero, lo que tienes que hacer o lo que yo recomiendo, grabar todas tus canciones con tu teléfono. Saca la cámara y este graba la fecha y, y graba la canción así con audio y todo. Y ya después que tengas todas tus canciones listas, grabadas y todo, o si solo tienes una canción también, visita el website copyright.gov. Voy a dejar el link aquí abajo y puedes registrar esa canción para uh, legal, legally, para que nadie te la pueda robar. Y si alguien te roba, you could like sue them and stuff like that. So, esa es la respuesta. Go to copyright.gov, register it, y you're good to go. El compa Jan Perry me dice, If you were to start another business, what would it be? Uh, that's a good question, bro. I'm guessing you're trying to start your own business. Estoy, pienso que me preguntas esto porque quieres empezar tu propio negocio. Entonces, lo que yo te recomiendo hacer es hacer algo que te gusta hacer. Do something you love, right? So, a mí, personalmente, a mí me encanta la música. La música es mi vida. Entonces, por eso escogí strings. Escogí cuerdas porque es parte de lo que yo hago. Ya, ya lo estoy usando y pensaba que otras personas también le iba a gustar lo que yo hacía entonces por eso decidí tomar este camino pero si decido hacer otro negocio um, como te digo do something you love other stuff I love I love music still pero I I love fitness I love reading and stuff like that so I might have I might do something like fitness related I'm, a lo mejor hago algo de ejercicio o de perder peso no sé qué pero siempre te recomiendo haz algo que te gusta hacer porque a veces mucha gente piensa eh, cómo puedo ganar más dinero y la neta el dinero si haces algo que te gusta hacer el dinero va a venir pero tienes que buscar la forma tienes que buscar 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 y este enfócate en algo que te gusta hacer porque eso te va a ayudar a trabajar más que los demás porque nunca te vas a cansar de hacer eso um, al contrario si haces algo que es, lo miras como trabajo te vas a dar por vencido All right so that's my recommendation el compa Chicky Leon pregunta unas ideas para trajes de grupos. Y algo que te recomiendo hacer es buscar en Google um, trajes, or just Google grupo trajes. Y este te van a salir diferentes trajes de otros grupos. Y este, básate, like, look for inspiration de lo que está usando otros grupos. Like, don't copy them, pero um, fíjate lo que están usando y date una idea de, de más o menos qué te gusta, los colores, el estilo. Y después empieza a, a ponerle tu propio estilo. Personalize, um, pon cosas que te puedes identificar o que identifiquen contigo. Como por ejemplo, si yo hiciera un traje, yo vivo en los Estados Unidos, aquí nací, pero también soy orgulloso de mis raíces mexicanas. Entonces a lo mejor voy a poner una bandera de, de los Estados Unidos y una bandera de México. Y es una idea. Y puedes hacer cosas así para hacer tu propio diseño y... Es, esa es mi recomendación. <laughs> right, el compa Rodi Requinto por Instagram me preguntó, ¿Is it worth it to be a músico? My mom dice, no, no vas a vivir de la música. Judging by your picture, you look young. You look like 16, 17. Entonces, ahorita tus... You don't have to worry about money or anything like that. Just do music because you, lo you love to do that, all right? Entonces, enfócate en ti. If you like playing music, si te gusta tocar música, pues toca la música. Y aunque no estés ganando nada, ahorita nada más. You have your whole life ahead of you, dude, so... Este, just do what you love, agarra tocadas, empieza a, a agarrar más experiencia y en, conoce, a mus, mus, a, conoce a más músicos y nada más disfruta de este ambiente porque la neta te trae oportunidades chidas que a lo mejor nunca hubieras logrado haciendo otras cosas. Entonces, lo primero, pero de, también más adelante, si quieres empezar a ganar dinero, también, like, la, la neta, la música no va a tomar mucho de tu tiempo. You could do this like a side hustle, like a, en los fines de semana y te puede dar buen dinero, like extra income. So, entre semana puedes trabajar en un trabajo normal y ya los fines de semana sales a, tra a trabajar con músico y pues that's a nice side hustle. Pero también, if you really want to live off music, you have to really hustle and it's hard. I'm going to be honest with you, it is hard. Porque tienes que buscar, no es dinero seguro, seguido tienes que buscar jale y jale, jale aquí, 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 conocer a varios, varias personas. Pero si la neta eso es lo que te gusta hacer, go for it. And yeah, that's my advice. 
Y el compa oficial Zavalan preguntó, how can I find audience on Instagram? Esa es muy buena pregunta, compa. En español, ¿cómo puedo encontrar mi audiencia en Instagram? Y esta es una pregunta que me fascina mucho porque es algo que, um, pues es lo que yo trato de siempre aprender de esto, right? So, en, por ejemplo, yo en Instagram siempre estoy tratando de buscar músicos, no cualquier músico, pero sino músicos que tocan a uh, la guitarra, en específico el requinto, la doce rola. Ok, entonces ahorita están preguntando cómo puedo encontrar a estas personas que tocan ese estilo. Y lo que yo hago, yo busco hashtags, por ejemplo, Requinto, Campirano, Cerreño, y empiezo a ver los posts de otras personas que están subiendo videos. Um, muchas de las veces, como si busco hashtag Requinto, van a salir músicos que están tocando la, la guitarra Requinto. Ok, ya que encuentres todos esos videos, lo que vas a hacer, vas a empezar a hablar con esas personas, porque eso se trata, se llama Social Media for Reason. Social, you have to be social. Entonces empieza a ver todos los videos en like, like it and leave an honest comment. Mira el video y déjales un comentario porque mucha gente no hace eso. Todas las personas que veo quieren subir algo y recibir un chingo de likes y nunca hacen nada para compartir o comunicarse o ser parte de la comunidad que ya está en Instagram. So, primero tienes que ser parte de la comunidad. Mira los videos, empieza a comentarles, dile, oh, tocas chido o habla de la canción, no sé qué. Y es todo lo que tienes que hacer, nada más mira todos los videos, like them, comment on all of them. Y poco a poco vas a ir creciendo tu propio Instagram porque ¿qué pasa cuando alguien comenta en tu post? Lo primero que vas a hacer, vas a preguntarte quién es esta persona porque no sabemos quién es, nunca los hemos visto. Entonces, you're curious, we're all curious. So, they're going to click on your name y van a empezar a ver todo lo que tú estás subiendo. And if they like your content, si le gustan tu contenido, te van a empezar a seguir también. Pero eso es importante también porque no nada más es cosa de... de de buscar profiles y empezar a, a dejar likes y todo eso. Tienes que subir contenido también que le llame la atención a estas personas, ¿ok? Si no estás subiendo nada, no te van a seguir. No te van a seguir por nada, ¿all right? Tienes que hacer algo que les dé valor. Puede hacer que les enseñes cómo hacer algo nuevo que ellos no saben hacer y tú sí. O puede ser algo simple como haciéndolo reír, subiendo funny videos, sketches, or I don't know what. Pero tienes que subir, ¿all right? You have to upload content. Es lo más importante que puedes hacer. Primero, lo más importante, focus on your content. Enfócate en subir videos todos los días. Y ya después que estés subiendo todos esos videos, empieza a comunicarte con la comunidad. Hazte parte de la comunidad. Como te digo, busca los hashtags, deja likes, deja comentarios. Y poco a poco, día a día, vas a ir creciendo tu Instagram following. <risa> Ahora, right, entonces ahí estuvo todas las preguntas. Espero este video te haya servido. Si te gustó, por favor, dale like y comparte con todos tus amigos. Y también, don't forget to subscribe, subscribe, subscribe y activa la campanita para seguir viendo más videos como este. Te miro muy pronto en el siguiente podcast. Later.